aquí le damos la bienvenida a ellos. Yo que vi este proyecto prácticamente nacer hace muchísimos años cuando regresé al país y conocí a este ángel maravilloso que es el padre Domingo Legua, fundador del Banco de Alimentos en República Dominicana y que luego que contratara a esta mujer que es un gran motor en beneficio de los demás, Julín Staffel, que ha logrado hacer eh, crecer exponencialmente este banco para proveer de alimentos a los dominicanos, a miles y miles de familias todos los días en nuestro país. No podemos más que sentirnos felices de haber sido parte de todo eso. Hace muy poco se inauguraron las nuevas instalaciones, bueno, lo que se va a hacer en las nuevas instalaciones. Bienvenidos ambos, gracias, gracias. por estar con nosotros. Gracias, María Sela. Vamos a ver esas imágenes rapidito y padre, si usted nos puede resumir cómo fue, cómo empezó el Banco de Alimentos y cuántos hay alrededor del mundo, de dónde vino esto. Sí. Mira, los bancos de alimentos nacen al final de la década de los 60, uh -huh. año 1967 en Phoenix, eh, Estados Unidos. Un, un arquitecto eh, está observando que una señora está recogiendo alimentos en la descarga de un camión en, el, en un área de alimentación, en una gran área de alimentación. Entonces, él observa ese y al poco tiempo, al día siguiente, ya no hay una señora, sino dos señoras que, le, que proveen la, la alimentación de la familia recogiendo lo que se queda de los camiones. Una persona ha logrado crear inspirado en esa persona y en lo que decidió hacer un día que hoy miles y miles de personas alrededor del mundo entero reciben millones, alimentos. Millones, millones de, de personas. personas. Para que vea la gente que dice, yo soy una sola persona, ¿qué puedo yo hacer para cambiar eh, el mundo? Pues eh, es, nacen eh, muy rápidamente, crece en todo Estados Unidos, después pasa a Francia, Barcelona, Madrid, París, Londres, en, prácticamente... Y aquí a en, mano pela empezó. Sí, y, aquí, y en México, en América Latina, el primero que se cree es en Guadalajara, México. Eh, yo, yo conocía ya el Banco de Alimentos, conocía el de algunos bancos en España y conocía también el de Bogotá, uh -huh. y yo soñaba hacerlo. Pero las condiciones no eran, no eran las más apropiadas. Claro. Entonces tuve que esperar que se, que se adquiriera una mayor solidez el pro consumidor, pro consumidor porque claro. los bancos de alimentos de alguna manera se benefician de los productos a punto de vencimiento claro. o vencimiento próximo antes de la caducidad. ¿A cuántas personas hoy día el Banco de Alimentos Julina eh, da raciones alimenticias y quiénes son estas personas o instituciones? Estamos atendiendo más de 20.000 personas a través de 200 organizaciones con inseguridad alimentaria alrededor de todo el país. Cuando decimos organizaciones nos referimos a instituciones que atienden niños huérfanos y abusados, adultos mayores, adictos en recuperación, diversos comedores, etc., pero para ser beneficiarios del Banco de Alimentos tienen que demostrar su, su inseguridad alimentaria. También tienen que demostrarnos su capacidad de almacenar los productos, de procesarlos y de servirlos. Porque nosotros los productos que rescatamos no lo damos para que sean redistribuidos, sino que lo damos en donación a todas esas organizaciones que demuestran esa capacidad para servirlos, eh, para procesarlo y servirlos a sus beneficiarios. Y por supuesto lo de ustedes es puras donaciones. Sí, sí. Pero tú hacías un llamado en la inauguración que estuvimos por ahí de eh, una donación importante que les va a hacer ADN, que va a ser un cuarto frío grande y ¿qué otra cosa? Sí, ADM es, ADM, una, perdón. ADM es una organización, una multinacional que ha hecho un importante aporte al Banco de Alimentos, gracias al cual sí. podremos adquirir el sistema de refrigeración que tanto necesitamos, porque el que tenemos no es adecuado para la cantidad. No, lo, lo conseguiste tú en un solar. Que en lo un solar arrumbado, Ajá, lo levantamos. Arrumbado, o sea, de verdad, cuando se quiere se puede. Bueno, pues ya gracias a ADM vamos a tener un cuarto frío, con, además con refrigeración, con capacidad para atender la cantidad de productos de producto que estamos acopiando actualmente a nivel de, no solamente del agro, sino también todo aquellos que necesitan mantener una cadena de frío, como claro. los congelados, las carnes, los, los Yo productos Yo creo que lácteos. este banco tiene que reproducirse en otras provincias de nuestro país, no solamente aquí en es Santo Domingo. Es muy pronto Domingo. todavía. ¿Eh? Es muy pronto Es muy pronto, todavía. ya son 10 años, sí, más o menos, 12 14. años. 14 no, ya años. nosotros estamos atendiendo Pero, a instituciones Jolín, a nivel sí. nacional. 
pero también nos queremos mover a, hacia lo digital. Ya nosotros queremos que las organizaciones, para poder, poder atender más organizaciones, okay. puedan ser eh, a través del Internet. Pero yo quiero que tú digas lo que dijiste ahí, y que y es algo muy importante. Mucha comida se pierde, mucha comida se tira. Entonces... ¿Qué es lo que hay que hacer a nivel gubernamental para evitar que esas, esos eh, mercados, supermercados, hagan eso? Tú sabes que es un tema muy sensible para mí. No Quisiera importa. hacer un llamado, Dilo. sí, al gobierno, que cuando van a, cuando en sus medidas impositivas deben separar lo que son los alimentos, porque actualmente se envían los fiscales de la DGI a asegurarse de, de que las instituciones, las empresas que distribuyen alimentos, ya sean supermercados o distribuidores, tienen que asegurarse de que la destruyan. Uh -huh. Alimentos que simplemente han perdido su valor comercial porque están próximos a vencer. Sin embargo, no han perdido su, su inocuidad, de manera que siguen siendo aptos para el consumo humano. Uh -huh. Entonces, ¿qué necesitamos del gobierno? Que flexibilicen estas medidas impositivas para que las las eh, empresas que componen la cadena de suministro de alimentos no destruyan los alimentos que están aptos para el consumo. Eso es un crimen. Exactamente. Pero si ellos lo donan, tienen que pagar impuestos. Entonces, tienen que destruirlo delante de la DGI para que, estos, eh, para que haya un, una fiscalización. Pues eso hay que corregirlo. Lo y más es más económico posible. donarlo que destruirlo. Pero al... por supuesto cuesta más, sí. pero además eh, al país también claro. le cuesta más. Entonces, ¿cuál es eh, la necesidad de grabar los alimentos? Gracias por haber estado con nosotros y gracias por la obra que usted ha hecho, padre. La verdad es que es un verdadero ángel. Yo recuerdo a mano pelada cuando él empezaba y se reunía ahí en el parque a claro. repartir alimentos con quien quiera que viniera y ayudara. Es un hombre que nunca ha dejado de trabajar por los pobres como hacen los verdaderos santos. Y usted lo es. Bueno. Y si Siendo español en nuestro país ha dejado una huella de amor que, que yo creo que es indispensable para cientos y cientos y cientos de familias. Lo amamos, padre. Gracias. Gracias. Y Julina, enhorabuena por esta incorporación porque la verdad es que has hecho un trabajo grande. Ojalá, de verdad, que se pueda replicar por todo el país el Así Banco será. de Alimentos. El otro día me decían que le ha puesto turbo al Banco de Alimentos. Le puso un turbo, claro que se lo puso porque ella es turbo. Hacemos una pausa y regresamos con los actores y el director de Sol a los 40 aquí en esta noche, María Cela. Ya volvemos.